Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. В гаражном кооперативе Советского района Волгограда злоумышленники вскрыли и ограбили более десятка гаражей. Впервые в Волгоградской области родились четверняшки при помощи врачей областного перинатального центра номер 2. Сотрудники МЧС и противопожарной службы провели учебные занятия в рамках акции «За безопасное детство». В регионе за последние полгода почти в два раза возрос процент коррупционных и экономических преступлений, выявленных прокуратурой. Сегодня в прокуратуре Волгоградской области на итоговой коллегии озвучили данные о коррупционных преступлениях за последние полгода. Почти 70% преступлений в этой сфере в регионе приходится на получение взятки. Так, за первое полугодие выявлено 547 фактов дачи незаконного вознаграждения. Причем на долю должностных лиц пришлось в три раза больше случаев, чем было выявлено надзорными органами за аналогичный период прошлого года. Увеличилось и число фактов незаконных проверок бизнес-структур органами власти. Проведенные проверки вскрыли массу перекосов в работе органов власти. Пресечено около полусотни незаконных мероприятий по контролю. Отказано в санкционировании 62% необоснованных неплановых выездных проверок. Всего за последнее полугодие прокуратурой было выявлено порядка 20 тысяч незаконных действий. По материалам проверок надзорного органа возбуждено 201 уголовное дело. В сфере надзора за исполнением федерального законодательства за 6 месяцев по представлению прокуроров 10 тысяч чиновников и сотрудников госуслуг учреждений, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Сегодня ночью в Волгограде в гаражном кооперативе Тулака на улице Авиаторской 8 злоумышленники вскрыли более 10 гаражей. Воры отогнули углы стальных дверей, а затем, приподняв двери, просто сняли их с внутренних креплений. Приехали с утра это, ну, на ремонт делать и обнаружили, что у нас скрыт гараж. Причем отогнута воротина. А калитка закрыта на замок. Замок открыли, посмотрели, инструмент пропал. Вызвали наряд милиции. В одном из гаражей пропали строительные инструменты на сумму 50 тысяч рублей, в другом – комплект зимних шин. Ущерб нанесенный другим собственникам. Примечательно, что охрана гаражей ничего не слышала, собаки также никак не отреагировали на ночных гостей. Сегодня суд назначил 10 суток ареста жителю Кировского района за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сообщение о неадекватном водителе поступило в полицию о жителей улицы Веселая Балка. Получив сообщение, полицейские попытались остановить машину, однако пьяный водитель проигнорировал их требования, при этом он едва не совершил столкновение с патрульной машиной. Со слов свидетелей этого гражданина уже не раз видели пьяным за рулем, при этом пассажирами была его семья, трое детей и жена. Сегодня в детском военно-патриотическом лагере «Каравай» в рамках акции «За безопасное детство» сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области и Государственной противопожарной службы региона провели учебные занятия по эвакуации и тушению условного пожара. Особенно понравилась детям увлекательная эстафета. Ребята одевали на скорость одежду пожарного, преодолевали препятствия и тушили условное возгорание. Около машины спасателей был настоящий ажиотаж. Можно было собственными силами, используя гидравлические ножницы, перекусить металлический пруд. В завершении праздника ребятам разрешили посидеть за рулем пожарной машины и окатили всех желающих прохладной водой из лафетного ствола. Сегодня впервые в Волгоградской области родились четверняшки. Врачи Волгоградского областного перинатального центра номер два провели операцию кесарево сечения. И жительница Элисты, которая обратилась именно к волгоградским врачам, стала мамой четырех мальчиков. В ближайшие недели новорожденные проведут в отделении по выхаживанию недоношенных. В арсенале волгоградских медиков есть все необходимое, чтобы укрепить здоровье малышей. Факт рождения четверни в результате естественной беременности уникальный. По статистике в России такое случается один раз на миллион. На этом все. До свидания.